നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ എം എസ് സുനിൽ സുവോളജി അക്കാഡമിയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം ടുഡേ ഐ എം ഗോയിങ് ടു പ്രസന്റ് എ ടോപ്പിക് ഓൺ അൻ ഓർഗാനിസം നെയിം ഡാസ് ഫൈസാലിയ ഫൈസാലിയ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് പോർട്ടുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വർ അപ്പം പോളിമോർഫിക് കോളനി അല്ലെങ്കിൽ പോളിമോർഫിസത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഫൈസാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് സീലൻഡ്രീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസമാണ് ഫൈസാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സീൻ ഫ്ലോട്ടിങ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി വാട്ടർ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീൽ സീലൻഡ്രീറ്റ് ആണ് ഫൈസാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ബോഡിയെ നമ്മൾ നിമാറ്റോ ഫോർ എന്ന് പറയും ഒരു എയർ ഫിൽഡ് സാറ്റലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് നിമാറ്റോ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ നിമാറ്റോ ഫോർ നിമാൻ നിമോ എന്ന് വെച്ചാൽ എയർ ഫിൽഡ് എന്നാണ് അതെ ഗ്യാസ് ഫിൽഡ് അപ്പൊ അപ്പൊ നിമാറ്റോ ഫോർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊങ്ങിക്കിടന്ന് സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന സിലിണ്ടറീറ്റ് ആണ് ഫൈസാലി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ മോർഫോളജിക്കലി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് വിച്ച് പെർഫോം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് അതായത് പല ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ഫൈസാലിയ ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോളനി കൊളോണിയിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോളനീസ് ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കാണുന്ന സീലൻഡ്രീറ്റ്സിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫൈസാലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് കാണുന്നവയുണ്ട് അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് സിംഗിൾ ആയിട്ട് കാണുന്നവയും അതിനെ സോളിറ്ററി എന്ന് പറയും സോളിറ്ററി ഇൻ ദ കേസ് ഫൈസാലിയ ദേ റിമെയിൻ ആസ് കോളനീസ് അപ്പം ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പല ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ചേർന്നാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും പറയുന്ന പേര് സുവോയിഡ്സ് എന്നാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും പറയുന്ന പേര് സുവോയിഡ്സ് ആൻഡ് ദീസ് സുവോയിഡ്സ് റിമെയിൻ ആസ് എ കോളനി ബിനീത് ദിസ് നിമാറ്റോ ഫോർ അപ്പൊ ഈ നിമാറ്റോ ഫോറിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയിട്ടുള്ള സുവോയിഡ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സുവോയിഡ്സിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് they are morphologically distinguished to perform different functions of the body idinde body il oro functions perform cheyan vendi morphologically differentiate cheyidittulla individuals aanu paisaliyile zooids nu varunu adu kondu athram colony aanu nammal polymorphic colony nu varunu and the condition is named as polymorphism അപ്പൊ ആ ഒരു ഫിനോമ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടീഷന് പറയുന്ന പേരാണ് പോളിമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പല സുവോയിഡ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് സുവോയിഡ്സ് നെയിം ഡാസ് ഗ്യാസ്ട്രോ സുവോയിഡ്സ് ഡാക്ടീലോ സുവോയിഡ്സ് ആൻഡ് ഗോഡോ സുവോയിഡ്സ് അതിൽ ആദ്യത്തത് ഗ്യാസ്ട്രോ സുവോയിഡ്സ് പേരിൽ നമുക്കറിയാം ഗ്യാസ്ട്രോ സുവോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഹാര സമ്പാദനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സുവോയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്യാസ്ട്രോ സുവോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷോർട്ടായിട്ടുള്ള മൗത്തുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അല്ലെങ്കിൽ സുവോയിഡ്സ് ആണ് ഗ്യാസ്ട്രോ സുവോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഈസ് നെയിം ഡാസ് ഡാക്ടീലോ സുവോയിഡ്സ് ഡാക്ടീലോ സുവോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് കെൻഡക്കിൾസ് ഉള്ള നിമാസ്റ്റോസിസ്റ്റ് ഉള്ള അത്തരം സുവോയിഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഡാക്ടോലോ സുവോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് ക്യാപ്ചറിനും ഡിഫൻസിന് സഹായിക്കും അതായത് ആഹാര സമ്പാദനം അല്ലെങ്കിൽ പ്രേയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി സൈബോഡി പ്രൊട്ട അല്ലെങ്കിൽ ആനിമൽസ് മറ്റ് എനിമേഴ്സിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫൻസിന് വേണ്ടി ഈ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇതിനെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഡാക്ടീലോസ് വോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗോണോസ് വോയിഡ്സ് ആണ് ഗോണോസ് വോയിഡ്സ് ആർ 
nothing but the reproductive zooids in which male and female medusae are present so male female uh, medusae ulla zooids aanu nammude gono zooids ennu parayunnathu reproductive zooids aanu like reproduction nu vendi sahayikkunna zooids aanu gono zooids nu appo idana idinde prathege ennu paru appo ഇതിനകത്ത് ഫൈസാലിയെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ പോളിങ് മോർഫിക് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പറഞ്ഞു പോർട്ടുഗീസ് മാൻ ഓഫ് ഫാർ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് റീസൺ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫൈസാലിയെ പോർട്ടുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു നിമാറ്റോഫർ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു എന്താണ് എയർ ഫിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് റിസംബിൾസ് ദി സെയിൽ ഓഫ് ഏൻഷ്യൻറ്റ് പോർട്ടുഗീസ് വാർഷിപ്സ് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് സെഞ്ചുറിയിലുള്ള പോർട്ടുഗീസ് വാർഷിപ്പിൻ്റെ സെയിൽ പോലെ അതായത് ത്രികോണ ആകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ട്രയാങ്കുലർ ആയിട്ടുള്ള സെയിലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ പോർട്ടുഗീസ് മാനോഫാർ എന്ന് ഫൈസാലിയെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫൈസാലി എന്ന് പറയുന്ന സീലൻ ട്രീറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണുന്നതിലേക്കായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അടുത്ത ഒരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഒരിക്കൽ വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ ദൻ ഗുഡ് ബൈ